Se tem uma coisa que andam falando pra caramba é que o carro elétrico usado é pepino, é bomba, ninguém quer que vai desvalorizar pra caramba. Será que é verdade? Vamos dar uma olhada nos preços dos carros elétricos que já estão sendo negociados usadinhos, seminovos ou até mesmo com uma certa quilometragem a mais. Eu garanto que vocês vão se impressionar e vão gostar do que eu tenho pra mostrar. Muita coisa que vocês não sabem, eu vou contar agora. Olha, sinceramente, eu também acho que atualmente o mercado de usados de elétricos não é bom. Acho não, tenho certeza. É, vocês vão ver aqui né, que realmente ainda existe uma camada nebulosa sobre os carros elétricos usados. Mas, meus amigos, vamos lá. Vamos olhar o cenário como um todo. Até junho de 2023, quantos carros elétricos vendiam no Brasil? Se tu pegar o número total, era ridículo, minúsculo. Não sei se chegava a mil carros por, por ano. Talvez um pouquinho mais do que isso. Final de 2023, quantos Dolphin vende por mês? Mais de mil Dolphin. E ele puxou junto com ele muitos outros carros, porque o, quando ele chegou no mercado, ele derrubou os preços dos outros carros elétricos. Então, agora que o carro elétrico está começando a fazer sentido, agora que as pessoas estão comprando carro elétrico e agora que está gerando a demanda por carro novo. O novo vem muito antes do usado. Aquela história da ova da galinha, aqui eu não tenho dúvida. Tu não compra carro usado antes de comprar o novo. Eu só tive carro usado na minha vida. Eu sempre falo isso, né? Alguém tem que comprar o novo para eu comprar o usado. Pois é. E uma coisa que as pessoas que compram carro usado e olham para o elétrico ainda tem muita dúvida e eu entendo eles e concordo com eles é como é que vai ser daqui uns anos com esses carros chineses? Será que eles vão aguentar? Será que a bateria vai dar pau? Na hora de trocar eu vou gastar muito dinheiro? Não vai durar nada? Em cinco anos? Tem aí uns terroristas metidos a, a super inteligente né, que, que, que dizem que ai oh, meu Deus, carro elétrico é isso ou é aquilo? Gente... O fato é que ninguém tem bola de cristal, tá? mas a gente já tem bons exemplos de carros elétricos que estão há muito tempo no mercado lá fora e que estão durando, apesar da desvalorização. Mas a desvalorização, quando se fala também no mercado europeu e americano, tem muito a ver com a mudança de estratégia nos preços da Tesla. Porque a Tesla ela tinha uma margem de lucro muito grande. A Tesla era a maior vendedora de automóveis até dezembro de 2023, carro elétrico. Agora ela foi ultrapassada pela BYD. E a BYD já teve uma estratégia diferente desde o início. Ela entrou rasgando, entrou com um preço muito bom. A Tesla tinha uma margem altíssima. Ela teve que baixar os seus preços para continuar competitivas. E, e com isso ela com certeza derrubou o preço do carro usado. E com certeza gerou revolta nas locadoras, que eram um dos grandes compradores de carros deles. Mas enfim, né, eu já falei sobre isso em outros vídeos e tal. Isso é só para localizar vocês e vocês entenderem o que está acontecendo. Vamos aos fatos. Quanto está um carro usado hoje no mercado né, de, de veículos? Vou pegar aqui o Jaque JS1 ano 2022. É um carro que neste ano era vendido a 160 mil reais. 160 mil reais naquele carro pequenininho, com uma baixa capacidade de, de carga, uma bateria pequena, autonomia pequena, recarga lenta, né? no, no rápido ele vai a 24 kW, então assim, um carro bem específico. É, só que agora zero tu compra ele por 126. Pois então, quanto tu acha do usado? Meus amigos, já que com ali, 47 mil quilômetros, uma quilometragem razoável, tá? menos de 90 mil reais. Aqui tem um exemplo de 85 mil reais, um Jack EJS1. Ah, Felipe, mas eu ainda acho caro. Pois é, mas se tu precisa para trabalhar, ele pode ser uma excelente oportunidade. É um carro bem, bem, bem em conta. Inclusive eu vejo bastante ali na, no pessoal carregando alguns carros que usam para aplicativo. Exato, para aplicativo maravilhoso. Outro carro que está imbatível, imbatível. Kawa Sherry iCar. Aquele carro esquisito, que é todo de plástico, né? A carroceria dele é de... A estrutura dele é de alumínio, por fora é todo de plástico. Mas eu achei bem legal isso. É ótimo, é super eficiente, né? A gente não sabe o crash test, como é que ia é. ser, mas... Mas em eficiência energética é bom, porque é um carro leve, muito leve. Mas é um carro muito urbano, tem uma autonomia baixa, né? Custava aí seus 150 mil reais em 2022. Hoje tu encontra Kawa Sherry iCar de test drive da, da concessionária 
em 2022, com 3.500 km, ou às vezes até menos, por menos de 90 mil reais também. Por que isso? O preço de tabela dele é 120, tá? agora, início de 2024. Porém, eles estão encalhados, porque é um carro muito de nicho. As concessionárias compraram com um desconto e estão repassando o carro para conseguir realmente trocar o seu, o seu test drive. Tem gente que já me falou que pagou 85 mil reais um carro de 1.500 km. Então, assim, o Sherry iCar se torna interessante quando nesta faixa de preço. 120 não vale, mas usado vale. Bom, e os 150 de antigamente estão muito menos. 150 de muito menos. E aí já tem dois pontos de comparação aqui. Se vocês olharem bem, poxa, um custava 160, agora está sendo vendido a 80 e poucos. O outro custava 150, está sendo vendido a 80, quase 90 mil reais. É uma desvalorização alta, né? É alto, ok, concordo. É, aí em torno de 60 mil reais, 80 mil reais, é muito dinheiro. Mas é porque o preço inicial de venda deles nessa época, 2022, era alto. Se tu comparar em relação ao zero hoje, já está numa desvalorização mais aceitável, mesmo ainda tendo aquele receio que eu falei no início do vídeo. Vamos pegar aqui o caso do BYD TAN, um dos primeiros a desembarcar aqui da marca no Brasil. Um SUV gigantesco, extremamente tecnológico, extremamente bem equipado, custava 520 mil reais caro, mas para o que oferecia na época era muito interessante. Sete lugares, muita potência, freio gigante, nossa. Pois é. Esse é um dos carros que a BYD também baixou o preço de venda, está custando aí 400 e poucos mil reais, mas usadinho com 11 mil quilômetros, ano 2022, tu já encontra 350 mil. Ou seja, é uma desvalorização de 180 mil reais. Não, 180 não, né? Dá 170? Dá... 170. 170, errei por 10 mil. Mesmo assim, 170 mil reais. Cara, dá para comprar outro carro zero quilômetro. Dá para comprar um Dolphin GS zero e dá. sobra troco ainda. Dá. É muito dinheiro. É, quanto mais caro esses carros, maior vai ser a desvalorização. Esse é o ponto. O carro premium, ele desvaloriza mais. E como esses carros faziam parte do pacote de elétricos antes da revolução do carro elétrico no Brasil, nem vou dizer o efeito Dolphin, porque daí parece muita propaganda para a BYD e não tem nada de propaganda para a BYD aqui, é sim uma demonstração do que está acontecendo no mercado. E importantíssimo, antes de vocês comprarem qualquer um desses carros ou outro carro usado, consulte a placa dele na empresa olhonocarro.com.br e não esqueça de usar o nosso cupom, porque eles vão te dar um histórico completo de leilões, pendentes iniciais, sinistros e outras coisas mais que tu precisa saber antes de investir o teu dinheiro. Quer saber qual outro carro também desvalorizou pra caramba? Audi. Um e-tron Performance Black, ano 2020, que custava 540 mil reais hoje, está sendo encontrado a 350 mil reais também. Esse tem até o espelhinho, aquele ah, digital. O espelho que é uma câmera. É uma câmera. Cara, é sensacional esse carro, sensacional. A Audi baixou o preço? Não, não baixou. Mas é um carro que normalmente tem da desvalorização mais alta, né? Porque é um carro premium, mantém a seu status e tal, mas com o tempo ele acaba tendo uma manutenção mais alta e isso é o problema de um carro premium. Todo carro premium desvaloriza mais do que um carro comum. RS e Tron GT, a mesma coisa, também desvalorizou pra caramba. Ah, tu falou desse carro, me lembrei agora, meu Deus do céu, que é bom esse carro. Sim, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Tudo. E Gustavo? custava um milhão de reais em 2022, um milhão. Hoje tu consegue um com 16 mil quilômetros, até menos na verdade, não. Hoje tu consegue um com 2.100 quilômetros, zero, zero, por 600 mil reais. Meu Deus. Cara, 400 mil reais de diferença. Tu sabe o que é isso, cara? Não. 400 mil reais de diferença. Eu não tenho nenhum carro de 400. Compra o teu apartamento aqui, cara. A gente está gravando fora do estúdio, né? Porque deu alguns problemas aqui em Porto Alegre e tal. Cumpre o teu apartamento, velho. E sobra. E sobra. <risos> e sobra. Isso ele perdeu em um ano e pouco de uso do carro. Aí, realmente, eu concordo com aquelas pessoas que dizem que o carro elétrico desvaloriza e ninguém quer. Porque para o cara vender nesse valor, é assim. Mas eu te pergunto, é fácil vender um Audi a combustão usado? É fácil vender uma Mercedes usada a combustão? E não desvaloriza também? Não desvaloriza pra caramba também? Desvaloriza. Vamos pegar outro carro aqui que eu tenho certeza que vocês nem conhecem. Pelo menos eu nunca vi um na vida. Jaguar I-Pace. Ah, eu vi uma vez em São Paulo. Eu nunca vi. 2020 com 40 mil quilômetros está custando aí 300 mil reais. Sabe quanto custava esse carro? 437. É um carro excelente, maravilhoso, rápido pra caramba. Não dá tanto problema quanto o resto da linha da Jaguar. Eu acho muito legal. 
Mas é um Jaguar. É um carro de luxo, é um carro premium. Mas até que desvalorizou pouco perto dos outros ali, né? Pouco. <risos> perto daqueles valores ali, antes até que pouco. Definitivamente foi pouco. Lembra que 2020 foi o início da pandemia. Então, ele subiu de preço depois. Eu estou pegando o preço de venda dele na época que ele foi comercializado. É, hoje é capaz de ser até mais. O mercado mudou como um todo, né? O mercado mudou como um todo. Tudo ficou caro a partir do final de 2020. Quer ver outro que desvalorizou pra caramba? O Mini elétrico. E aqui nós estamos falando de uma versão, uma das mais completas, tá? 7 mil quilômetros, ano 2022, 160 mil reais. Sabe quanto custava esse carro na época? 265. Cara, com praticamente pouco mais de um ano de uso. É, mas é que também aí ferraram com a vida do, do, dos proprietários porque estavam vendendo o carro a 199 agora há pouco, né? Mas não era essa versão. Ah, tá. Essa versão era mais cara. Ah, bom. Essa versão era mais cara. E, cara, é um baita produto. E mesmo assim, ok, baixaram muito o preço. E, velho, é um carro que começa a ficar interessante. Tu imagina os donos de Peugeot E2008, que o carro compraram lá por 270, daqui a pouco o carro estava sendo vendido a, cento, a 170. É. Como é que você é vendendo esse carro depois do mercado de usado? Pois é. Mas vamos pegar um outro, então, que também vai deixar algumas pessoas com o cabelo em pé. Quid Etec. 150 mil reais em 2023 parecia ser um excelente negócio, né? Pô, carrinho elétrico, um Quid muito bom. A gente quando testou gostou pra caramba. Pois é, hoje ele não tá valendo quase nada. Afinal de contas, um novo tá a pouco mais de 123 mil reais. Dependendo da negociação, pode ser até por menos. Pois é, meus amigos... Um, com 7,8 mil quilômetros, tu já encontra a 104 mil reais, usadinho. Semi novo. A gente tem uma desvalorização alta. Forte, muito forte. Tudo tem muito a ver com o preço do carro zero, que caiu muito. E aí ferra com todos os outros. Mas é isso, é isso. E aí as pessoas dizem, não, o carro elétrico ninguém quer. Claro que ninguém quer. O cara que está querendo comprar um carro elétrico vai lá e compra um zero. Olha a diferença de preço para alguns modelos do zero. Para outros vale muito a pena comprar usado. Mas hoje vale muito a pena comprar determinados modelos de zero. Vou pegar um exemplo aqui de um carro uh, semi-novo né? e que, no meu ponto de vista, não vale a pena ainda pegar usado. Dolphin, o Dolphin GS, o Dolphin EV. De 150 está encontrando ali no 140, 145. Cara, o cara compra zero. Compra zero. Pega o teu carro, nunca ninguém andou, nunca ninguém fez nada de errado com ele. Eu, neste caso, iria no zero. É. E, mas e, tem uma coisa que me, me, me perguntam bastante, né? Como é que é o seguro desses carros, né? Cara, o seguro, dependendo da marca, é muito bom. Dependendo da marca, é muito bom. O meu foi barato, tá? O meu Dolphin Plus foi em torno de R$ 3.400. O que eu recomendo sempre é que tu faça lá na Clauê Corretora. A melhor corretora do Brasil dá o melhor atendimento antes, durante e depois da venda do seguro, o que é muito importante. Tem gente que já atende muito bem na hora de fechar o negócio. Depois que te vende o seguro, aí começa a complicar. Quando tu precisar, tu vai lembrar das minhas palavras. Clauê Corretora é a melhor do Brasil. Faça com eles que tu não vai te arrepender, pelo menos a cotação. E não se te esquece, né? Depois pede o um desconto da opinião sincera que ele ainda dá uma beirinha a mais. E olha só, só para corroborar um pouco mais o que a gente estava falando aqui. Renault Zoe. Hum, primeiro elétrico da, da marca aqui no Brasil, um elétrico bem legal, a gente até testou ele também. Ele custava em 2022 220 mil reais. 2019 ele estava sendo vendido a 150, depois veio a pandemia, tudo mudou e tal, ficou caro e blá blá Pois bem, hoje tu encontra o Zoe funcionando muito bem, em bom estado de conservação, a 110. Se tu considerar o preço de 2022, é muita desvalorização. Se tu considerar de 2019, até que nem tanto, até que nem tanto. É, é um carro que se provou confiável. Sim, se eu pegar o preço de 2022 é 50% de desvalorização. Mas, cara, nós estamos falando de 2019 até 2024, são 5 anos de uso. Ele desvalorizou 40 mil? Pouco? Muito é. pouco, Gustavo? Muito pouco? Não, eu... sim, sim, 250 você está falando dos do, do, do não, 2020. Mas, mas aí eu te digo que ele não segue essa linha de medo que as pessoas estão colocando na questão do, usado, do elétrico usado. Então depende muito do veículo, depende muito do posicionamento e depende muito da confiabilidade que a marca passa para os seus clientes. A Renault, com o Zoe, está se mostrando ser uma marca boa. E eu acabei de ver um aqui que, cara, eu sempre achei legal esse carro e a gente nunca gravou, né, infelizmente, que é o BMW 3. 
Ele é muito diferente. Então, e ele é muito diferente, porque as rodinhas fininhas, as rodas grandes, pneu fininho, um painel de madeira, é. porta suicida. E ele tinha algo muito legal, porque ele é, ele é antigo, né? Ele é 2015 esse carro. 2015. Ele é antigo pra caramba, um dos primeiros elétricos que a gente teve por aqui, né? E ele tem, uma, ele tem um motor, motor a combustão lá pra aumentar a autonomia da bateria. Depende da versão. Sim, sim, nessa versão aqui, né? Tem uma versão que tem o motor a combustão pra dar um pouco mais de alcance e tem outras versões que são puramente elétricas. É, e até o pessoal achava, ah, então ele é híbrido. Não, não, não. Ele é elétrico e só tinha o um motorzinho lá pra ajudar. Só né? pra dar um gasinho a mais ah, pro cara não ficar sem bateria no meio do caminho. Cara, custava 226 mil lá em 2015. Era caro pra caramba. Imagina, 2015, 226 mil. Hoje, 115 mil. É. Mas, são bast... Mas é bastante tempo também, né? São... Quase nove anos. Nove anos. Quase nove anos. Se tu pensar no dinheiro assim, né? Até que não desvalorizou tanto. É. Mas, claro que 225 mil era muito mais do que vale hoje. Com certeza. Com certeza. Era uns 500 mil. Não sei se tanto, mas... Não era, era bastante, tanto, mas é. bastante. Exagerei, tá bom. E o Bolt, aquele famoso incendiário da GM, por causa de uns 10 casos nos Estados Unidos, fizeram todo aquele recall que quase quebrou a LG, né? Mas enfim, acho que foi a LG, fabricante de baterias. O Bolt, ele era vendido a 246 mil reais, isso em 2020. Hoje o mesmo carro 2020, com 19 mil quilômetros, tu compra 156 mil. Eu, sinceramente, acho até caro. Acho até caro, porque o que veio depois, né, o mais novo, ele era muito mais interessante, uma autonomia melhor, mais tecnologia, muito mais bonito também, apesar de ser poucas mudanças, eu achei ele muito mais harmônico. E o 2022 custava 330 mil reais, Eita. esse que eu estou falando. Hoje, com pouco mais de um ano de uso, tu encontra a 230 mil reais. 100 mil reais a menos do preço de lançamento. Esse desvalorizou demais. Esse desvalorizou demais. Esse corrobora que as pessoas falam que carro elétrico ninguém quer e que desvaloriza pra caramba. Mas, né, não são todos, vocês viram. Esses são os carros que eu acho legal comprar <risos> Mas toda vida. Porque sempre, toda vida. eu sempre comprei isso, uns carros desvalorizados, assim, sabe? Tipo assim, às vezes eu indico pro pessoal, compra um C4 Picasso, um negócio assim, sabe? Porque desvaloriza. Tu andou no Bolt. Ele era bom de autonomia, ele era bom de desempenho, ele era bom de espaço interno, ele era bom de ergonomia. Muito bom. É, só era caro. Quem derrubou ele? O Dolphin. O Dolphin, porque o Dolphin chegou com basicamente o mesmo posicionamento. Quase a mesma autonomia, quase a mesma proposta, bem mais barata. Metade do preço. Ainda não tá bom de comprar esse Dolphin usado, o Bolt usado, tá? Ainda vale a pena comprar o Dolphin. Mas logo, logo, ele vai ser um carro que vai entrar na lista dos carros que o Gustavo vai pensar em comprar. Ó, escreve o que eu tô dizendo. E o Leaf, meus amigos? Um carro que tá custando quanto hoje, Gustavo? 298 mil reais. Sabe quanto tu consegue um 2020? 2020 com 30 e poucos mil quilômetros? 125 mil reais. Esse carro desvalorizou pra caramba. É ruim? Não, não é ruim. Mas é que ele não custava isso na época também, né? Ele não custava, ele custava 200 e... 195, 195 mil. 195 mil. É. Mas mesmo assim, é um carro difícil de vender. Por quê? Por causa da autonomia. É um carro bom, não tem dúvida disso, mas a autonomia dele compromete um pouco a revenda. Então assim, vocês perceberam que quase todos que a gente apresentou aqui, eles têm algum detalhe que compromete ele por causa disso eles estão mais baratos. Os que não, est... Os que não têm esses problemas a... relacionados, a desvalorização não é tão grande. É o que eu sempre digo, a aceitação de mercado vai depender muito da, da quantidade de problemas que o carro vai apresentar. Menos para o último exemplo deste vídeo. Para o último exemplo, eu realmente não consigo entender, a não ser o posicionamento de mercado do Volvo XC40 com motor P8. É o... Segundo carro elétrico mais vendido do mercado. Só perdeu para o Dolph. Mais de 400 cavalos. Segurança, simplesmente Volvo, que é reconhecida a melhor marca em segurança do mundo. Um acabamento espetacular, um sistema da Google fantástico, um carro que anda bem, um carro que tem uma autonomia razoável, um carro que tu pode levar tua família com tranquilidade para qualquer lugar do Brasil. Custava no seu lançamento em 2022... 390 mil reais. E a Volvo, inclusive, eu elogiei bastante porque ela manteve a proposta né, do, do, do preço deste carro durante muito tempo. Ela segurou o preço, mesmo tendo lançado ele alguns meses antes, ela segurou até entregar e as primeiras unidades que foram entregues e depois, alguns meses... E vinha com all box, e vinha com um monte de coisa. Isso, e mesmo subindo, todos, todas as montadoras aumentando, a Volvo segurando o preço. Hoje, este mesmo carro... Com 16 mil quilômetros, tu encontra 243 mil reais. 
Mãe do céu, o que, que aconteceu aqui? É, aqui não dá para explicar. Não tem explicação, porque é um baita carro, é seguro, não dá problema. É uma marca que eu gosto pra caramba e desvalorizou demais. Esse, a única explicação é que é um carro premium. E aí, se vocês olharem a desvalorização do resto da linha da Volvo, segue a mesma linha. Então, os carros a combustão e híbridos também desvalorizam bastante. Eu ia falar isso. Quanto que desvaloriza um XC60? Um, um XC90? Um S60? Que já não tem mais, ah. mas quando tinha, quanto é que desvalorizou? Pois é, meus amigos. Tem que tomar cuidado com as afirmações, porque se tu não fizer uma análise de mercado como a gente fez aqui, vocês não vão entender e vão ficar com medo de coisas erradas. Mas é importante entender que sim, algumas marcas desvalorizam muito, pelos motivos que a gente citou, e outras nem tanto. E não é só a questão de desvalorização, também é a questão de dificuldade de, da venda também do produto. né? Às vezes o preço está bom, mas o cara não consegue vender. É, mas aí ele baixa mais e é. desvaloriza ainda mais. Isso. Aí vai acabar torrando o produto. né? O fato é que... Com o tempo, eu acho que o mercado de usado dos elétricos ele vai uh, ficar mais maduro. Hoje ele não está maduro, hoje ele é muito incipiente ainda, ele está muito novo. Então as pessoas estão com receio, os preços eles estão muito voláteis. Mas o que vai determinar é basicamente o que? Se o carro elétrico não der problema, ele vai colar, ele vai pegar, ele vai dar certo. Se ele começar a incomodar, se a bateria for realmente um impedimento, como muitas pessoas têm esse receio, eu já não tenho tanto, mas ok, isso é um assunto para outro vídeo. Se a bateria não incomodar, se o carro for fácil de manter, eu acho que vai dar certo sim. É que aqui nós temos dois, dois impedimentos muito grandes que eu vejo. A bateria, como tu já citou, e outra também o pessoal tem muita dúvida do carro chinês. Porque não é só um elétrico, é um elétrico e chinês ainda, né? Então o pessoal ainda tem muito essa dúvida. Ah, a BYD... e, e não é assim, ó, a BYD é a maior uh, que mais vende carros hoje no, no mercado. Ok, mas não quer dizer que, que vá durar, não quer dizer que seja bom ainda. Eu também tenho essa dúvida. Tu quer que eu te diga o que, que vai estragar? Hum. Eu não tenho bola de cristal, mas tu já viu a quantidade de equipamento eletrônico? É, os modos de controle e tudo, né? É isso. E vai estragar cedo? Provavelmente não. Provavelmente não, porque os motos eletrônicos são basicamente muito similares ao que a gente encontra nos carros a combustão. Claro, tem mais quantidade, mas são muito similares. Então, vai levar alguns anos para eles estragarem. Acho que a bateria dura mais que o carro, em muitos casos. É, tipo a BYD, eu tenho uma dúvida se quanto tempo vai durar aquela telinha que fica girando. Se tu ficar virando toda hora, vai, vai durar não, menos. talvez vai durar menos, mas eu, como eu não viro toda hora, vai durar pra caramba. Tipo o celular aquele que agora que a, que a tela abre e fecha, né? Tem um, tem um número de ciclos ali que pode abrir e fechar aquela tela, né? Os flips. É. É, Lucas Torres que não gostou muito desse celular. É, deu problema, teve uma né? experiência muito ruim. <risos> Mas é isso aí, meus amigos. Conta pra nós o que vocês acharam dessa lista. Vocês sabiam desses detalhes? Vocês já tinham feito essa análise como eu fiz aqui? Eu quero ouvir embaixo nos comentários. Valeu, galera. Valeu. Mas, Tchê, se você aguentou até aqui é porque você deve ter gostado desse vídeo, né? Então não esquece de dar teu like, compartilhar ele, mostra para os amigos. E te inscreve aqui no canal. Nós também temos o um Instagram, a gente coloca fotos diversas, coisas que a gente está gravando, coisas que não costumam vir aqui para o YouTube. Tem a sessão de membros, onde também tem assuntos específicos, conteúdos exclusivos e a nossa página no Facebook. Esperamos vocês lá.